குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து அவ்வளோவா வ்ளாக் எடுக்க முடியல அதனால் வ்ளாகை வந்து இன்றைக்கி கண்டினியூ பண்ணுறேன் மார்னிங்லேருந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே மொதல் வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து மாற்றுறேன் ஸோ அங்கேயும் கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது இதையும் எடுத்து எல்லாமே செட் பண்ணி பண்ணணும் எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுட்டு இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொழுக்கட்டை இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னா கொழுக்கட்டை ஸோ அதுக்கு வந்து இட்லி அரிசி இருக்குல்ல நம்ம நார்மல் ச இட்லி அரிசியை வந்து பச்சரிசி கிடையாது இது புழுங்கல் அரிசி அதை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் டூ ஹவர்ஸ் ஊறணும் நான் மார்னிங் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஊற போட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் இதை வடிச்சுட்டு அரைக்கணும் இதை அதுக்கடையில் இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆயாச்சு இனி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு இடையில் நான் எனக்கு வந்து கார்டன் இங்கே சின்ன வேலை இருக்குது ஸோ கார்டனில் வந்து வெண்டக்காய் இருக்குல்ல அது வந்து நல்லா வளர்ந்துடுச்சு குட்டி குட்டியாட்டு அதை வந்து காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொரக்காய் பீர்க்கங்காய் இந்த ரெண்டு விதையும் வந்து இன்றைக்கி போடணும் ஆனால் வந்து இதை ஊற வைக்கணும் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிளான் பண்ண போகிறேன் இந்த ஈவினிங் தான் பிளான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கிடையில் அங்கே வெண்டக்காவை காணிக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து வெண்டக்காய் ஸோ இது வந்து ஒரே தொட்டியில் நிறைய வந்திருக்கு நான் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு இங்கே ஒரு செக்ஷனில் வந்து ஃபுல்லாக விட்டு இடம் விட்டு விட்டு நட போகிறேன் ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாம் வளர வளர இடம் விட்டு விட்டு நட்டு வைக்கணும் ஸோ அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இந்த வெண்டக்காய் எல்லாத்தையும் பிடுங்கி இப்படி இடம் விட்டு செப்ரேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது தக்காளி ஸோ அந்த சைடும் நான் வந்து இந்த வித்து போட்டிருக்கேன் அது என்னது வெண்டக்காய் தான் அதுலேயும் வெண்டக்காய் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வளர்ந்து வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு இதில் லெட்யூஸு ஒரு இதில் சில்லி பெரிய குண்டு சில்லி அந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருக்கேன் கீரையெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு ஸோ நான் அவங்களுக்கு அது வளர வளர அப்படி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த முள்ளங்கி சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இனி இது வைக்கணும் பீட்ரூட் வைக்கணும் ஸோ பூச்செடியும் அழகாக வளர்ந்துருக்கு இல்லையே எங்கள் கூட மகி முழிச்சுட்டு வந்தாச்சு மகி ஹாய் சொல்லுமா குட் மார்னிங் சொல்லு செய்ய குட்டி சொன்னவனே சொல்லிடுவா அவள் இருந்து தோட்டத்தெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கான் எது வளர்ந்துருக்கு எது வளரல நம்ம எதை பிக்கலாம் நைட்டு போடும்போது இந்த இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுவிட்டேன் புளி புளி ட்ரெஸ் ஸோ ஏசியில் படுக்கும்போது சோமா இருக்கும்ல அதனால ஓகே இப்போ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஊறி இருக்கும் இதை வந்து வடிச்சுட்டு மிக்சியில் எடுத்துடலாம் நான் வந்து ஒரு அரிப்பில் போட்டு ஃபுல்லாக வடிச்சிட்டேன் தண்ணி எல்லாமே போயிடணும் அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு இந்த ரவை இருக்குல்ல ரவை டெக்ஸ்டருக்கு பொடிச்சிடணும் ஸோ இந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் மாவு அரைக்க வேண்டாம் தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம் வேக சில கொழுக்கட்டையெல்லாம் தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும் அப்போ கரைஞ்சிடுமோன்னு பயம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆவியில் தான் வைக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நார்மல் இந்த சாப்பாட்டு ரைஸ் வச்சு அரைக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் பச்சரிசினால் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுமான்னு தெரியாதுல்ல ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு டிஷ்ஷு ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ இந்த கொழுக்கட்டை வந்து எனக்கு யார் சொல்லி தந்தான்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பெரியம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ நாஞ்சில் பிரேமா சமையல் அவங்க இல்லை இன்னொரு பெரியமா இருக்காங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு அக்கா ரெண்டு அக்கா உண்டு ஸோ அதில் இன்னொரு அக்கா அவங்க பேர் தேவிகா ஸோ அவங்க வந்து சூப்பராக சமைப்பாங்க அவங்க போலி போடுறதுல எக்ஸ்பர்ட் நான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து உங்களுக்கு பூரன் போலி எப்படி போடணும்னு காணிக்கிறேன் என்னோடய பிளாகில் நான் பூரன் போலி ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதுவும் அவங்க தான் பண்ணது அவங்க ஃபோட்டோ அதில் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பூரன் போலி எம்மி டம்மின்னு கூகுளில் அடிங்க உங்களுக்கு வந்து என்னோடய ரெசிபி கிடைக்கும் ஸோ நான் அவங்கள ஒரு நாள் வந்து சேனலில் விளாக் எடுக்கிறேன் அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது போலி செஞ்சு எடுக்கிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக வடியட்டும் என்ன பார்த்திங்களா தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபுல்லாக வடிஞ்சோன்னே மிக்சியில் போட்டு நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு பேட்சாக கிரைண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் வந்து நல்ல ஈவனாட்டு பொடியும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை ரவை மாதிரி பொடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த டெக்ஸ்டரை பாருங்கள் ரவை சரியா அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் இது அப்படியே சாப்பிட முடியாது இன்னும் ஒரு சின்ன ஸ்டெப்
ஸோ ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதி கொதிக்க வைப்போம் அதனால் நீங்கள் க எத்தனை கப் இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாலரை கப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக இதில் நாலரை கப் இருக்குது ஸோ நான் வந்து தண்ணி வந்து டோட்டலாட்டு ஸோ நான் வந்து தண்ணி வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் விட போகிறேன் ஏன்னா பிறகு ரொம்ப இதாகிடக்கூடாது அதனால் எனக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் அவங்க தண்ணி மெஷர்மெண்ட் என்கிட்ட சொல்லலை ஸோ தண்ணி உனக்கு தெரியும்ல நீ அதுக்கு தக்கணும் விட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் ஒன்றுக்கு ஒன்று விட்டுட்டு ஹாட் வாட்டர் கையில் வச்சுக்க போகிறேன் தேவைப்படும் போது விட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கொள்கிட்ட பண்ணிடுவோமா இப்போ இந்த கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம தாளிக்கிற ஐட்டம்லாம் போட்டுடலாம் கடுகு அதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போடுங்க கடலை பருப்பு நான் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே ஜீரகம் கொஞ்சம் போடுவேன் ஜீரகம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இது வந்து நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ அது ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கும்போதே காஞ்ச மிளகாவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அது வந்து கொழுக்கட்டையில் நம்ம வந்து உருட்டும் போது இலகி போகாது பெருசாக இருந்தால் இலகிடும் அப்புறம் கருவேப்பிலாம் கருவேப்பில் போட்டு டக்குன்னு மூடிடுங்க இல்லைன்னா பெருக்கி வந்து அதுக்கப்புறம் காயப்பொடி போடணும் ஸோ இதில் காயப்பொடியும் போட்டேன் போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கேரட்டு பீட்ரூட் அதெல்லாம் துருவி போடலாம் கீரை நறுக்கி போடலாம் எது வேணாலும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் கொழுக்கட்டையில் இன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ கலர் கலர் கோகோனட் மச்சி கொழுக்கட்டை மாதிரி பண்ணலாம் கேரட் கொழுக்கட்டை அது ரெட் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் பீட்ரூட் ரெட்டு கீரை வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் வெரைட்டியாக பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி பிளெயினாக வைக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நாலு நாலரை கப் தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு ஒரு கப் தண்ணி அந்த ரேஞ்சில் விட்டுருக்கேன் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல காலம் நான் ஒன்றரை கப் விடலை ஸோ தேவைப்படும்போது கெட்டில் ஹாட் வாட்டர் ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது பேனில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் தண்ணி வெண்ணி ஹாட் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க ஸோ தேவைப்பட்டால் அதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் தேவைக்கு தக்கன உப்பு இப்போ இது ஃபுல் பாயில் வரணும் அதனால் நான் மூடி வச்சுட்டு அடுப்பை கூட்டி வச்சுட்டேன் இது கொதி வரட்டும் ஸோ இப்போ தலை தலைன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டு மாவை போட்டுடலாம் ஸோ போட்டுட்டு அதை வந்து கிண்டி கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் கிண்ட 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 அது வந்து தண்ணி எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி கட்டியாக சப்பாத்தி மாமதி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது இந்த ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சா இன்னும் இது இன்னும் கட்டியாகும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக ரெடி ஆனோன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நல்ல கட்டி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஆறட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ஆறினோடனே தான் நம்ம வந்து ஷேப் பண்ண முடியும் அது ஆறினதுக்கப்புறம் அதில் தேங்காய் மெயினாக போடணும் நிறைய தேங்காய் போடணும் தேங்காய் தான் டேஸ்ட்டு ஸோ அது நல்லா ஆறினோன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நம்ம வெறி வச்சோன்ல அது ரெடி ஆகிடுச்சு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு தேங்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக திருவி வச்சுருக்கேன் ஸோ நிறைய தேங்காய் அதில் போடுங்க ஒரு அரை முறி வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் நிறைய போட போட உங்களுக்கு டேஸ்ட் இப்போ இதை நான் நல்ல பசஞ்சிட போகிறேன் ஸோ கொழுக்கட்டைக்கு நல்ல வெறிவியாச்சா இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய தேங்காய் நீங்கள் போட போட சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டியாக எடுத்து கொழுக்கட்டை ஷேப்பில் வச்சு ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்கணும் ஸோ குட்டி சைஸ் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா குட்டி சைஸில் கூட உருட்டலாம் அதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குடா இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுரா மகி பண்ணி வச்சுருக்க வேலையை பாரு ஓகே இப்போ வந்து இந்த கொழுக்கட்டை வந்து நான் உருட்டியாச்சு இப்படி எல்லாத்தையும் உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆவியில் அவிச்சிடலாம் வந்து பாதியை நான் உருட்டியாச்சு இப்போ இதை வந்து ஆவியில் வச்சு அவிச்சிடலாம் இந்த பேம்பு ஸ்டீமர் இருக்குல்ல இதில் ஃபுல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து இதில் ஃபஸ்ட் இதில் வந்து பத்திரம் அவிஞ்சிட்ருக்கு 
அது இன்னும் அவிஞ்சு முடியலை அது அவியட்டும் அது கூடையே கொழுக்கட்டையும் வச்சு ஸோ ஸ்டூ ரேக் ஆட்டு வச்சு நம்ம அவிச்சிடலாம் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது அவியட்டும் ஃபுல்லாக கொழுக்கட்டை வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் அவிஞ்சா போதும் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம பாதி குக் பண்ணிட்டோம் அந்த அரிசியை ஸோ இப்போ இது வந்து அவிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நான் கொட்டிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஆவி பருக்க கொழுக்கட்டை எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் தொட்டாலே உடையுது அந்த அளவுக்கு ஸ்பஞ்சு மாதிரி இருக்குது ஸோ சூப்பராகிட்டு சாஃப்ட் கொழுக்கட்டை ரெடி பத்திரா வந்துட்டுருக்கு ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து ஈவினிங் டைம்லேயும் சரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஓகே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றாங்கன்னா ஓகே ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்கல்ல அதுக்கு இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டான ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி இதில் கொழுக்கட்டை வெந்துடுச்சுன்னு இன்னொரு இது வந்து என்னென்னா இந்த கொழுக்கட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கோகோனட் மாதிரி தெரியுதுல்ல பெருபெருன்னு அந்த கோகோனட் எல்லாமே வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அந்த அதுவும் ஒரு ட்ரிக்கு அதாவது கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சு அப்படின்னு பட் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் நீங்கள் வெந் வேக வச்சாலே போதும் ஸோ கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு நீ பத்திரா ரெடி ஆனோடு காணிக்கிறேன் ஆஹா வந்து காலையிலே எந்திரிச்சு வந்துட்டு ஒரு பெரிய செருப்பையும் போட்டுட்டு இந்த ஏரியாவை கழி விட்றேன்னு பண்ணி விட்றாங்க பயங்கர ஹெல்ப்புங்க எனக்கு மகா ரொம்ப பொறுப்பை பண்ணுவா கேட்டிங்களா அதுவும் நான் இப்போ வீடியோ எடுக்கிறேன்னு தெரிஞ்சவனா கொஞ்சம் நிறைய ஆக்ட் விடுவா ஓகே ஆனால் நீட்டாக கழுவி விடுவா சின்ன சின்ன பொண்ணு கழுவி விட்ட மாதிரி இருக்காது நல்ல சுத்தமாக கழுவி விடுவோம் எவ்வளோ அழகாக கழுவி விட்டுருக்க பாருங்க என்னது என்னது என்ன சொல்லிட்டு இருந்த காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கொழுக்கட்டை ஆமாம் அவள் சொல்லிட்டு இருக்கா எனக்கு உப்பு பிடிக்காது இனிப்பு தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா சரி நான் இப்போ வந்து இந்த இது வந்து சேப்பங்கலங்க இலைன்னு சொன்னீங்கல்ல இதை வச்சு வந்து குஜராத்தி நில்லடா 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 குஜராத்தி ஸ்நாக் ஒன்று உண்டு அது பேர் வந்து பத்திரம் ஸோ அது நான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு நாலு இலை வேணும் ஸோ நான் வந்து இந்த இலையை கட் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நாலு நாலு இலை வந்து பறிச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதை வச்சு நான் இப்போ பத்திரா பண்ண போகிறேன் அது நான் வந்து விளாக் எடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா நான் வந்து பிளாகுக்கு வேண்டி ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வேணும்னா நீங்கள் பிளாகில் பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு நான் செய்கிறத அப்படி காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா தனியாக வந்து இன்னொரு நாள் இந்த ரெசிபி போடுறதுக்கு நான் இப்போவே காமிச்சிடுவேன் ஸோ அது வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு அப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த ஸ்டெம் இருக்கலாம் இந்த இந்த சேப்பங்கலங்கு லீஃபை திருப்பி வச்சுட்டு அந்த ஸ்டெம்மர் எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரோல் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இந்த இந்த ஸ்டெம்மை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்போ தான் ரோல் பண்ண வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் நாலு லீஃப்லேயும் ஒரு ஒரு ரோல் தான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது நான் இது வரைக்கும் டேஸ்ட் பண்ணது கிடையாது அதனால் ஸோ நாலு இலையிலையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டெம்மை வந்து எடுத்துட்டேன் வரேன் 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 இனி நம்ம வந்து கடலை மாவு வச்சு பேட்டர் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து அந்த பேட்டர் அதை வந்து நம்ம நாலு லீஃபையும் இடையில வந்து ஒரு பேட்டர் கடலை மாவு வச்சு ஒரு பேட்டர் பண்ணி தடவியாக்கும் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் கடலை மாவு மகா வந்து எனக்கு மிக்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடலை மாவில் வந்து சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து புளி பேஸ்ட் இருக்கலாம் இதை வந்து நானே பண்ண புளி பேஸ்ட் அந்த புளி பேஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஓட போகிறேன் ஏன்னா வந்து புளிப்பாக இருக்குது வேண்டி நீங்கள் வந்து அந்த பேட்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்து உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை விட்டுக்கலாம் ஸோ புளி பேஸ்ட் போட்டாச்சு ஆஹா நெல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டாரு நம்ம புளி பேஸ்டில் வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால் தேவைக்கு தக்கன உப்பு போடுங்க போட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இஞ்சி பேஸ்ட் அதுவும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஸோ இஞ்சி பேஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் குஜராத்தி ஸ்நாக் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு புளிப்பு எல்லாமே கலந்துருக்கும் அதனால் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் யூஸ்வலாக சுகர் போடுவாங்க நான் சுகருக்கு பதில் சர்க்கரை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு 
இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு திக் பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் பிளாகுக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்து எடுத்து பண்ணுறேன் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிடா மெல்லமாக மிக்ஸ் பண்ண ஸோ இதை ஃபுல்லாக பேட்டர் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா அவள் வந்து ஒரு சேர் எடுத்து போட்டுட்டு வந்து உட்காந்து எனக்கு மிக்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கா ஸோ இதான் வந்து டெக்ஸ்டர் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த இலையில் தடவும் போது அது நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படி தானே மகா மகா அப்படி தானே நம்ம இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய டிஷ் பயர் என்னது கொழுக்கட்டையும் நீ பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து இதுக்கு பேர் பத்ரா சொல்லு பத்ரா இது என்ன இலை அம்மா ஒரு இலை பறிச்சு தந்தீங்களா உனக்கு வாழை இலை கிடையாது அதுக்கு பேர் வந்து சேப்பங்கிழங்கு இலை சொல்லு ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இலையோட பச்சை வந்து அடியில் இருக்கணும் டார்க் க்ரீன் அதுக்கப்புறம் மே லைட் க்ரீன் மேலே இருக்கணும் சரியா ஸோ இதை நம்ம இங்கே லே பண்ணிடுறோம் அப்போ தான் வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேட்டர் இருக்கலாம் இந்த பேட்டரை வந்து நம்ம மேலே போட்டுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அம்மா ஒன்று பண்ணி காணிக்கிறேன் நீ அதை பார்த்துக்கோ சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈவன் ஆட்டு எல்லா இடமும் இப்படி பறக்கணும் இந்த பேட்டரை டேஸ்ட் பார்த்துருங்க அது நல்ல எரிப்பு உப்பு புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த ரெசிபி வந்து நான் பண்ணணும் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்த ரெசிபி ஆக்சுவலாகிட்டு வந்து இங்கே எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த சேப்பங்கிழங்கு இலை வந்து அவ்வளோவா கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து பண்ண முடியாமல் இருந்து பட் இப்போ எங்கள் வீட்லேயே வந்து இது சூப்பராக வளர்ந்துருக்குன்னா பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ இனி எப்போல்லாம் வேணுமோ இந்த சேப்பங்கிழங்கு இலைய வச்சு கூட்டுக்கறி வந்து கூட்டுக்கறி பொரியல் அதெல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க நான் அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு நாள் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஈவனாக இது தடவியாச்சா இப்போ தடவுனோன்னே அடுத்த இலை எடுத்துட்டு இதே இதுக்கு மேலே அப்படி வைமா ஈ அதே மாதிரி வைக்கணும் ஹே ஓகே அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே அந்த ஹார்ட் அங்கே எப்படி வரணும் ஓகே கை எடுத்துரு ஓகே ஸோ இந்த இலையை வந்து மேலே எப்படி வைக்கணும் எப்படி நம்ம ஃபோர் லீஃபையும் வைக்க போகிறோம் சரியா இப்போ இதுக்கு மேலே மறுபடியும் நம்ம மசாலா அந்த பேஸ்ட்டை போடணும் ஸோ மகா இருந்து தடவிட்டு இருக்கா அப்படியே ஒவ்வொரு லேயராட்டு வச்சு வச்சு நீங்கள் தடவணும் நான் நாலு இலை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அஞ்சு இலை அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஆனால் நாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரோல் பண்ணும்போது அது நான் ரோல் நல்ல பெருசாக இருக்கும் இது அது ஒன்றும் இல்லை டார்க் க்ரீன் வந்து அடியில் வரணும் லைட் க்ரீன் மேலே வரணும் அது மாதிரி தான் அம்மா வச்சு ஸோ நாலாவது லீஃப் வச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து லைட்டாக அப்படி அப்ளை பண்ணிடலாம் கொழுக்கட்டைக்கு வேண்டி எடுத்தேன்ல வேக வச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து நான் அந்த கொழுக்கட்டைக்கு அவிக்கக்கூடிய அந்த பேம்பு ஸ்டீமரில் வச்சுட்டேன் இங்கே ஒரு கடாயில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டீமர் அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடிட போகிறேன் ஸோ நான் அதை மூடி போட்டாச்சு இது வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா டார்க் கலராக ஆகும் உள்ளே உள்ள கடலை மாவு எல்லாமே வெந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் மகியும் வந்து மகி 
மஹியும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கா மஹாக்கு அவள் வித்தியாசமாக அடி வைக்கிறா இவள் வித்தியாசமாக அடி வைக்கிறா மஹிமா அம்மா ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வா பத்திரா பாருங்கள் இந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணி வெளியே எடுத்து ஆற வச்சுட்டேன் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது அது ஆரட்டும் இந்த பத்திரா வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ இதை வந்து வட்ட வட்டமாக கட் பண்ண போகிறேன் இந்த திக்னஸில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இனி இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் தோசை கத்தவால வந்து எள்ளு எல்லாம் போட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பேன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நான் இந்த இந்த தோசை தவாலையே நான் தாளிச்சிட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் கடுகு ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எள்ளு போடணும் அது வந்து பொரியும் போது உங்களுக்கு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாக எள்ளு போட்டுக்கலாம் இது நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இதில் கொஞ்சம் காயப்பொடி போட்டுக்கோங்க இது வந்து நல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனோன்னா நம்ம வந்து பத்திரா இருக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து போட்டுருவோம் நான் வந்து யூஸ்வலாக கருவேப்பில் போட மாட்டேங்க ஆனால் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஸோ இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த பத்திரா எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் போட்டு ரெண்டு சைடும் பேன் ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டா போதும் கோல்டன் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ இது ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோன்னா ஒரு நிமிஷம் ஸோ நம்ம இதை அப்படி திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் சீஸ்னிங் வர்ற வரைக்கும் ஸோ இது திருப்பி போடும்போது அந்த எள்ளு வந்து இதில் அப்படி போட்டாகும் அது வரைக்கும் ரொம்பலாம் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த சைடும் ஃப்ரை ஆனோன்னா நம்ம எடுத்துடலாம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஆவியில் அவிச்சு பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு டிஷ் பண்ணி இது வந்து குஜராத்தி பத்ரா ஸ்டீம் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறது இது நம்ம ஊர் கொல்கட்டை இது கூட வந்து சுல்லுன்னு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மேக்கிட்ஸுக்கு ஏற்ற ஹெல்த்தியான டிஷ் ஸோ இது ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு ச